Você saberia dizer como o consumo dos equipamentos elétricos da sua casa interfere na sua conta de luz? Nesse vídeo de hoje eu vou te apresentar qual é a definição de potência elétrica, como essa grandeza física se relaciona com energia, corrente elétrica e a resistência elétrica. E no final desse vídeo vamos te mostrar como você deve fazer para trocar a resistência elétrica do seu chuveiro quando ela estiver queimada, como foi o caso dessa resistência aqui. E essa resistência elétrica funciona como os resistores, transformando a energia elétrica que vem da sua rede de instalação em energia térmica, por isso que a água esquenta. A gente pode dizer que a potência é a taxa de variação de energia, ou seja, a potência elétrica pode também ser dada como a razão entre a variação de energia pela variação de tempo. Como essa variação de energia é dada em joules e a variação de tempo é dada em segundos, eu posso dizer que a potência tem uma unidade de joules por segundo, ou simplesmente watt. Então, como exemplo, a gente está tratando de um chuveiro que possui 7.500 watts. Isso quer dizer que é possível calcular a quantidade de energia que ele vai consumir em uma hora. Então, por exemplo, se eu substituir nessa equação aqui a quantidade de segundos que tem em uma hora, como uma hora tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos, eu posso dizer que em uma hora eu tenho 60 vezes 60 segundos, ou seja, 3.600 segundos. Portanto, a quantidade de energia em joules consumida pelo meu chuveiro em uma hora vai ser o produto de 7.500 vezes 3.600. E fazendo essa conta de cabeça, é claro que a gente vai ter 27 milhões. Portanto, 27 com 6 zeros na sequência. E isso mostra para a gente que se a sua conta de luz viesse com a unidade no Sistema Internacional de Unidades, muito provavelmente algumas pessoas reclamariam que o consumo está sendo muito alto. Por isso que a gente costuma utilizar a unidade de quilowatt-hora ao invés da unidade de joules. E para ficar mais claro o que é essa unidade usual, entenda que 1 quilowatt-hora é o mesmo que uma potência de 1 quilowatt, ou seja, 1000 watts, porque 1 um quilo significa 1000, vezes uma hora. Então, por exemplo, se a gente tiver um micro-ondas de 1000 watts, ou seja, de 1 um kilowatt ligado por uma hora, 1 um vezes 1 um vai me dar 1 um kilowatt hora de consumo, que é aproximadamente 65 centavos. E eu não sei se você costuma demorar no banho, mas vamos considerar que você tomou um banho de uma hora com esse chuveiro de 7500 watts. Então eu vou utilizar essa equação para fazer as contas, considerando a potência em quilowatts. Então a gente vai ter 7,5 quilowatts. E aí eu vou calcular o valor da energia no intervalo de tempo que eu vou considerar como sendo de uma hora. Então eu estou trabalhando na unidade de quilowatts aqui e aqui de uma hora. Portanto, a quantidade de energia consumida vai ser 7,5 vezes 1, que vai me dar 7,5 kWh. E multiplicando esse valor pelo valor do kWh aqui no estado de São Paulo, que é aproximadamente 65 centavos, a gente vai ter o custo de R$ 4,88. Reais. Então, se a gente arredondar esse valor para R$ 5,00 e a gente tiver cinco banhos tomados de uma hora por dia na casa, a gente vai ter o um custo de R$ 25,00 por dia, somente com o gasto do chuveiro. Então, considerando que existem 30 dias no mês, 30 vezes os R$ 25,00 por dia que a gente está gastando, traria para a gente um gasto total de cerca de R$ 750,00, que é um valor muito alto para uma conta de luz. E além disso, eu não sei se você percebeu, mas o valor de 7,5 kWh acaba parecendo ser um valor bem menor do que esses 27 milhões. Por isso que os governantes e as empresas costumam utilizar essa unidade, porque parece que o consumo foi baixo. 
além da facilidade de poder realizar operações numéricas. E para trocar a resistência do chuveiro, a primeira etapa é desligar os dois disjuntores. Então a gente vai girar a peça da frente do chuveiro e puxar. Para retirar a resistência elétrica, eu vou ter que forçar um pouquinho porque às vezes o contato está enferrujado. E como você pode ver aqui, a gente comprou uma resistência similar à original, que custou cerca de duas vezes menos. Mas como você pode perceber aqui, o valor da resistência medida está aproximadamente igual ao do original. Numa das resistências a gente vai ter algo próximo de 7 ohms, enquanto que a outra vai ter cerca de 10 ohms. Então ligando as duas resistências em série, a gente vai ter cerca de 17 ohms. Porque associando duas resistências em série, a resistência equivalente vai ser a soma delas. E o próximo passo é encaixar a resistência no nosso chuveiro. Mas antes disso eu vou lixar um pouco os contatos para tirar o excesso de ferrugem. Depois de encaixar a resistência, você também pode colocar um pouco de graxa no encaixe das duas peças de plástico. Então a gente vai encaixar a parte da frente do chuveiro, ligar um pouco o chuveiro para que ele possa ficar cheio de água, porque se não estiver cheio de água, esse chuveiro quando estiver ligado pode vir a queimar a resistência de novo. E agora sim que o chuveiro está cheio, então a gente vai ligar o disjuntor e então testar o chuveiro de verdade. Um assunto que já foi discutido nos vídeos anteriores é a principal equação da eletricidade, que também é chamada de primeira lei de Ohm. E o que é interessante é que é possível relacionar a potência elétrica também com essas grandezas da tensão elétrica, medida em volts, e a corrente elétrica medida em amperes, assim como também com a resistência elétrica medida em ohms. E essa equação vai ser potência, que é igual a tensão, vezes corrente elétrica. Então, como exemplo, se a gente tiver o nosso chuveiro 220 volts sob uma corrente de 10 amperes, a potência desse nosso chuveiro vai ser 220 vezes 10, ou seja, 2.200 watts. Mas eu queria mostrar essas duas equações para vocês, porque a ideia seria a gente criar outras equações de potência que também se relacionassem com as outras grandezas da equação de cima. Por exemplo, no lugar dessa diferença de potencial, eu vou substituir o R vezes I. Então, uma outra equação de potência também poderia ser que a potência vai ser igual a R vezes I vezes I. Portanto, eu posso dizer que a potência também pode ser calculada como R de resistência elétrica vezes a corrente ao quadrado. Outra possibilidade seria isolar a grandeza elétrica da corrente, de maneira que essa resistência vai passar dividindo a tensão elétrica. Então eu poderia, ao invés de substituir no lugar de U R vezes I, eu vou substituir agora no lugar de I o U dividido por R. Então nesse caso, a gente vai ter que a potência elétrica vai ser igual a tensão elétrica U vezes a corrente, que é U sobre R. Então, realizando essas contas, a gente também pode dizer que a potência elétrica vai ser igual a diferença de potencial, ou seja, a tensão elétrica ao quadrado, dividido pela resistência elétrica. Então, na verdade, a gente tem três equações para poder calcular a potência elétrica. Tensão vezes corrente, resistência vezes corrente ao quadrado ou tensão ao quadrado dividido pela resistência elétrica. E uma das aplicações dessa equação é poder saber qual é a potência que vai ser liberada por cada uma das resistências elétricas que a gente mediu no chuveiro. Então, por exemplo, no primeiro caso, a gente vai ter que o chuveiro vai estar ligado em 220 volts. Considerando que a resistência maior, a mais longa, tinha 10 ohms, então aqui a gente vai ter 220 ao quadrado dividido por 10, ou seja, 4.840 watts. Caso a gente estivesse utilizando a outra resistência de aproximadamente 6 ohms e meio, então eu dividiria 220 ao quadrado por 6,5. Isso vai resultar em aproximadamente 7.446 watts, que é a potência nominal do chuveiro, dada pelo fabricante. Então com isso a gente poderia estimar como o nosso chuveiro está funcionando. 
Na posição de inverno, ele vai utilizar a resistência menor, que possui a potência maior, porque são grandezas inversamente proporcionais. Na posição de meia estação, ele vai esquentar mais ou menos. E muito provavelmente na posição de verão, ele vai fazer uma associação em série dos dois resistores. Então tudo se passa como se a gente tivesse 220 ao quadrado, mais essas duas resistências em série. 220 ao quadrado dividido por 16,5, que vai me dar o valor de 2.933 watts que provavelmente vai ser a temperatura do verão, a mais baixa de todas. E se você tem interesse em saber mais a respeito de disjuntores, então aguarde pelos próximos vídeos. Mas você já pode dando uma olhada nos outros conteúdos a respeito de eletricidade e eletrônica que a gente já gravou nessa playlist aqui. E a gente se vê nos próximos vídeos. Falou!